Hi students, hearty welcome to Ramus Milo Yavaru English Varudu. Swagatam, Suswagatam, my dear students. So, Adbutam in a twenty, Prasnalato, me mundu coches in the Milo Yavaru English Varudu. Eros Guda, Marividyartalu, Chakati Samadana Chaptarani, Chakati Samadana Lu, Karetaga, Marie Rasi, Eroju. May Madikina Prasna Anitiki Mari Samadana Chapter and Asistu Meandarki. Wish you all the best. Come on, let us start our game. Okay, students. So Manami Roju, Chinna Chinna Prasna Lu, Adbutamana Prasna Lo, Velipotanamu Milo Evero English or do Karekramanki, Marokasari, Swagatam, Suswagatam. Okay, students. So, ma mother ti prashna. Na to paatu meeru koda undandi. Vini arthan yes koni English to answer so correct kara endi. Na to paatu meeru koda undandi. Your options. You will be along with me. You will be along with me. B. You are along with me. You are along with me. C. You are also with me. You are also with me. D. You also be along with me. You also be along with me. Yes, come on. Start. Ramus Milo Yavaru, English Varudu, Karekramaniki, Pratekanga, Swagatam, Suswagatam. Nato Patu, Mirukuda Wundandi. English to Ilaja Pali. Your options. You will be along with me. You are along with me. You are also with me. You also be along with me. Nato partu mirukuda wundandi. Bagwinandi, Arthan Jeskondi. Nato partu mirukuda wundandi. English to Emantaru. The correct option is Option D. You also be along with me. You also be along with me. Option D is the correct answer. Marie. Yantaman the correct answer is Charo, Chudam. I say, Nato Patu Mirukuda Wundandi and English to Anali. You also be along with me, Anichapali. Sir, Marie Yen the Gadu, B and the Gadu, C and the Gadu. Conchum. Clarity Stara. Anna Adigay with the Arthur Kuchurandi. Ye Churandi. You will be along with me, Baginandi. You will be along with me, Antartamemi. Nivu, Nato Patu, Unta, Wu. Question Lemundi, Nato Patu, Mirukuda, Wundandi. Atenda, Nato Patu, Mirukuda, Wundandi. It's an order. It's an order. Idiot Lundi Jurandi, eh? You will be along with me. It's a common sentence. Nukuda, Nato Patu, Unta, Wu. Mirukuda, Nato Patu, Unta, Ru, and Japanikari. Alage, B and the Gadu. You are along with me. And a Miru Nato part, Unaru and Jepthrodu, Undandi Anatla Vidyarthal in Gamin Chalama. You are along with me, Miru Nato part, Unaru and Jepthrodu, Kapati, B. Guda Gadu. See this condi. You are also with me, you are also with me, and eh, Miru Guda Nato Unaru 
రాంగ్ అది మీరు కూడా నాతో ఉన్నారు ఇట్స్ కామన్ సెంటెన్స్ ఒరిజినల్గా నేను అడిగింది ఏమి నాతో పాటు మీరు కూడా ఉండండి అన్నాను కాబట్టి యూ ఆల్సో బి బి అంటే ఇక్కడ ఉండండి ఉండండి యూ ఆల్సో బి ఎవరితో పాటు నాతో పాటు ఎలాంగ్ విత్ మీ ఎలాంగ్ విత్ మీ నాతో పాటు మీరు కూడా ఉండండి సో డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి డి అని కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసినటువంటి విద్యార్థులు ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం డి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చినటువంటి విద్యార్థులు సూర్య త్రిపుల్ సిక్స్ విజయ్ కుమార్ శేఖర్ రెడ్డి గారు ఫుల్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు కొంతమంది రాంగ్ రాశారు చూసుకోండి అమ్మా యూ విల్ బి అలాంగ్ అన్నారమ్మా అది తప్పమ్మా అది రాదు అలాగే సోమనాథ్ గారు సో ఇంతమంది కరెక్ట్గా రాశారు సరే ఈ ఆన్సర్ యూ ఆల్సో బి అలాంగ్ విత్ మీ అని రాసినటువంటి విద్యార్థులందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు సో గుర్తుంచుకోండి నాతో పాటు మీరు కూడా ఉండండి అంటే ఈ విధంగా చెప్పాలి యూ ఆల్సో బి అలాంగ్ విత్ మీ అని చెప్పాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ కమాన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతున్నాము అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేను ఆ పనిని మీకోసం చేసి ఉంటాను బాగినండి నేను ఆ పనిని మీకోసం చేసి ఉంటాను ప్రతిదీ అర్థం చేసుకుని ఆన్సర్ ఇవ్వండి యువర్ ఆప్షన్స్ ఏ ఐ వుడ్ డూ దట్ వర్క్ ఫర్ యూ ఐ వుడ్ డూ దట్ వర్క్ ఫర్ యూ బి ఐ విల్ కంప్లీట్ దట్ వర్క్ ఆఫ్ యూ ఐ విల్ కంప్లీట్ దట్ వర్క్ ఆఫ్ యూ సి ఐ వుడ్ కంప్లీట్ యువర్ వర్క్ ఐ వుడ్ కంప్లీట్ యువర్ వర్క్ డి ఐ వుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ all of your work i would be able to you i would be able to do all of your work chusukoni samadhana livandi నేను ఆ పనిని మీకోసం చేసి ఉంటాను ఐ వుడ్ డూ దట్ వర్క్ ఫర్ యూ ఐ విల్ కంప్లీట్ దట్ వర్క్ ఆఫ్ యూ ఐ వుడ్ కంప్లీట్ యువర్ వర్క్ ఐ వుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ అయితే విద్యార్థులు మీరు ఏబిసిడి అని ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారు దయచేసి అలాంటి విద్యార్థులకు నేను కోరుకునేది ఒకటే ఒకటి ఊకనే ఏబిసిడి అని ఇస్తే మీకు ఏమాత్రం ఇంగ్లీష్ రాదండి మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చినా కూడా మీకు ఇంగ్లీష్ రాదు చెప్తున్నాను ఇక్కడ మీరు టైప్ చేయండి టైప్ చేసేటప్పుడు మీకు స్పెల్లింగ్స్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది టైప్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏం పదం వాడాలి రేపు పొద్దున్న మీరు ఎక్కడైనా మెయిల్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఎవరి దగ్గరైనా మాట్లాడాలన్నా మీకు ఆ ఫ్లోనెస్ వస్తుంది అనమాట అర్థమైందా ఆ ఫ్లో వస్తుంది మీరు టైప్ చేయడము ఇబ్బందికరము అనుకుంటే ఈ గేమ్ ఆడి వేస్ట్ అండి అర్థమైందా మీరు అది కూడా ఆన్సర్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారు ఓకే కానీ ఫుల్గా రాయండి అప్పుడు ఏమైపోతుంది మీ నాలెడ్జ్లో నుంచి వర్డ్స్ బయటకు వస్తాయి అర్థమైందా సో అది ఈ గేమ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు టైప్ చేయాలి టైప్ చేసిన వాళ్ళ పేర్లే చదువుతా ఊకిన మీరు ఆన్సర్ కరెక్ట్ రాసినా మీ పేరు చదవాను అది కూడా ఓకేనా సో టోటల్ ఆల్గా సిక్స్టీ సిక్స్ మెంబర్స్ చూస్తున్నారు ఈ ప్రోగ్రామ్ను అందరికీ చెప్పేది నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్ రైట్ ఆల్ ద కంప్లీట్ ఆన్సర్ అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ టెల్ యువర్ నేమ్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్ ఓకే మీకు ఏదైనా డౌట్లు వచ్చినా కూడా అడగడానికి మీకు అవకాశం ఉండదు ఓకే ఏబిసిలు రాస్తే తప్పు మీరు ఏం తప్పు చేశారని చూసి చెప్తాను నేను అది కూడా ఉంటుంది మళ్ళీ మీరు ఏం తప్పు చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అది అలా రాశారని చెప్పడానికి నాకు ఒక నోరు ఉంటుంది అర్థమైందా ఇక్కడ మీ పేర్లు చెప్తానో ఇంకొకటి అవన్నీ అనుకోకూడదు క్లాస్ ఇది అర్థమైందా ఇట్స్ అ గేమ్ అండ్ క్లాస్ అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ చూసి ఆన్సర్లు ఇవ్వండి
నేను ఆ పనిని మీకోసం చేసి ఉంటాను యువర్ ఆప్షన్స్ ఐ వుడ్ డూ దట్ వర్క్ ఫర్ యూ ఐ విల్ కంప్లీట్ దట్ వర్క్ ఆఫ్ యూ ఐ వుడ్ కంప్లీట్ యువర్ వర్క్ ఐ వుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఐ వుడ్ డూ దట్ వర్క్ ఫర్ యూ నేను ఆ పనిని మీకోసం చేసి ఉంటాను ఐ వుడ్ డూ దట్ వర్క్ ఫర్ యూ ఇట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే విద్యార్థులకు చిన్న డౌట్ రావచ్చు సార్ ఏం సార్ ఇది నేను బి అనుకున్నాను మరి బి ఎందుకు రాగండి చూడండి నేను ఆ పనిని మీకోసం చేసి ఉంటాను అంటే చేస్తాను అంటే విల్లు రావాలండి ఇక్కడ విల్లు ఉంది చేసి ఉంటాను అంటే వుడ్డు రావాలి విద్యార్థులు గమనించాలి నేను ఆ పనిని చేసి ఉంటాను అంటే ఐ వుడ్ కంప్లీట్ లేదా ఐ వుడ్ డూ అని రావాలి రెండిట్లో ఏదో ఒకటి రావాలి అర్థమైందా సో అలాంటి ఆన్సర్స్ చూసుకుంటే వుడ్ డూ దట్ వర్క్ ఫర్ యూ అని ఏలో ఉంది అర్థమైందా విల్ కంప్లీట్ దట్ వర్క్ ఫర్ ఆఫ్ యూ అనకూడదు విల్లు రాకూడదు అర్థమైందా సరే ఒకవేళ ఐ విల్ కంప్లీట్ దట్ వర్క్ అని ఉంది అనుకుందాం అక్కడ చూడండి లాస్ట్కి చూడండి ఆఫ్ యూ అని ఉంది ఆఫ్ యూ ఫర్ యూ అనాలి మీకోసం బాగినండి క్వశ్చన్లు ఏముంది మీకోసం అని ఉంది ఆఫ్ యూ అనకూడదు ఫర్ యూ అనాలి అక్కడ ఆ దెబ్బ కొట్టింది బిలో తర్వాత సి తీసుకోండి ఐ వుడ్ కంప్లీట్ యువర్ వర్క్ అన్నాడు ఐ వుడ్ కంప్లీట్ యువర్ వర్క్ అంతే వదిలేసాడు నేను ఆ పని మీకోసం అని చెప్పలే ఇక్కడ ఐ వుడ్ కంప్లీట్ యువర్ వర్క్ అన్నాడు సో మీ పని చేసి పెడతాను అన్నాడు కానీ మీకోసం అనలే ఇక్కడ కాబట్టి ఐ వుడ్ ఉన్నా కూడా అక్కడ సి రాంగ్ అయింది డి చూసుకుందాం ఐ వుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ అన్నాడు ఇక్కడ ఐ వుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ అన్నాడు అంటే నాకు చేత అవుతుంది అన్నాడు ఇక్కడ చేత అవుతుంది అనే మాట మాట్లాడట్లా నేను మీకోసం ఆ పని చేసి ఉంటాను అని చెప్పాడు అంతేగాని చేతన అవుతుంది నువ్వు ఎట్లా చేస్తే నేను అట్లా చేయగలుగుతానే అనలా కాబట్టి ఐ వుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్ అని చెప్పడం కూడా తప్పే బి కాదు సి కాదు డి కాదు ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఐ వుడ్ డూ దట్ వర్క్ ఫర్ యూ ఫర్ యూ ఫర్ యూ అనాలి అర్థమైంద ఫ్రెండ్స్ సో ఈ ఆన్సర్ను కరెక్ట్గా ఎంతమంది రాశారో చూద్దాం ముందుగా కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళల్లో ఈరోజు కొంచెం చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి కొంచెం నిదానంగానే చెప్తాను ముందుగా కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళలో ఈగల్ బర్డ్ తర్వాత శేఖర్ రెడ్డి గారు ఐ వుడ్ డూ దట్ వర్క్ అని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళల్లో తర్వాత రాజ్యలక్ష్మి మేడం గారు సో ఐ వుడ్ డూ దట్ వర్క్ అని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళల్లో ముద్రకోల శ్రీనివాస్ గారు అలాగే కె ఉమా గారు నాగరాజ్ వై ఓకే అండి చాలామంది ఉన్నారు కరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు మీరు అందరికీ మరొకసారి సో కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చిన విద్యార్థులందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలండి ఓకే వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అది మీకు అవసరమైతే బాగినండి అది మీకు అవసరమైతే ఉపయోగించుకోండి అది మీకు అవసరమైతే ఉపయోగించుకోండి యువర్ ఆప్షన్స్ ఏ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ యూజ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ యూజ్ ఇట్ బి you used it when it is needed you used it when it is needed c if it is needed to you use it if it is needed to you use it d you don't ask me if it is needed you don't ask me if it is needed come on start అది మీకు అవసరమైతే ఉపయోగించుకోండి యువర్ ఆప్షన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ 
use it you use it when it is needed see if it is needed to you use it d you don't ask me if it is needed అది మీకు అవసరమైతే ఉపయోగించుకోండి బాగేనండి అది మీకు అవసరమైతే ఉపయోగించుకోండి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి If it is needed to you, use it. If it is needed to you, use it. Option C is the correct answer. Mari, yendu krangandi, chuddam. It is very useful. Adhini iku chala upayagam. Use it. Dhanu upayaginchko. Chodandi ikkada. Adhini iku chala avusaram. Upayaginchko annadu. Kani paina vakya me mun jodandi. Adhi meeku avusaram aithe. Ok, ala nik avusaram aithe. Upayaginchko andi annadu. Kani ikkada etlo undi ye. ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ అంటే వీడియో చెప్పేస్తున్నాడు అనమాట అది నీకు చాలా అవసరం ఉపయోగించుకో కాబట్టి ఏ రాంగ్ బి యూ యూజ్ డిట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ చూడండి యూ యూజ్ డిట్ వెన్ ఈజ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ అన్నాడు సెంటెన్స్ రాంగ్ ఉంది ఇక్కడ బి ఒకసారి చూద్దాం ఒకవేళ ఇంటర్నల్ మీనింగ్ ఏమైనా వస్తుందేమో చూద్దాం యూ యూజ్ డిట్ అన్నాడు అంటే ఆల్రెడీ ఉపయోగించేసుకున్నావు నువ్వు అని చెప్తున్నాడు ఆల్రెడీ ఉపయోగించేసుకున్నావు నువ్వు అని చెప్తున్నాడు యూ యూజ్డ్ ఇట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ అన్నాడు సో అది కూడా రాంగ్ యూజ్డ్ అనేది రానే రాకూడదండి ఇక్కడ ఓకే సి చూద్దాం సి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ టు యూజ్ టు యూ యూజ్ ఇట్ అని అన్నాడు సో ఈజీ ఇది కరెక్ట్ అండి డి చూద్దాం డి ఎందుకు రాంగ్ అంటే యూ డోంట్ ఆస్క్ మీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ అన్నాడు యూ డోంట్ ఆస్క్ మీ అంటే నన్ను అడగద్దు అదేమైనా అవసరం అయితే నన్ను అడగద్దు అన్నాడు ఆ మాట ఇక్కడ లేదు కదా అది మీకు అవసరమైతే ఉపయోగించుకోండి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ టు యూ ఒకవేళ మీకు ఏమైనా అవసరమైతే యూజ్ ఇట్ అనాలి సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ కాదు బి కాదు డి కాదండి ఏ కాదు బి కాదు డి కూడా కాదు విద్యార్థులు దీన్ని గమనించగలరు సో ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఎంతమంది ఇచ్చారనేది చూద్దాం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ టు యూ యూజ్ ఇట్ ఈగుల్ బర్డ్ కరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇచ్చింది అలాగే సూర్య త్రిపుల్ సిక్స్ అలాగే శేఖర్ రెడ్డి గారు వెంకట శేషమ్మ జ్యోతి అలాగే రామారావు ఉయ్యాల గారు అలాగే అరుణ బండి వీర మాట్లే చంద్రశేఖర్ గారు సో వన్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ టు సే అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఈరోజు సెవెంటీ వన్ మెంబర్స్ డెబ్బై ఒక మంది మన లైన్లో ఉన్నారు ఈరోజు ఆన్లైన్లో సో ప్రతి ఒక్కరికి స్వాగతం సుస్వాగతం అండి ప్రతి ఒక్కరితో ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి మీకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ని డెవలప్ చేసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ టు యూ యూజ్ ఇట్ అని ఆన్సర్స్ ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు వెరీ గుడ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాకు కొంచెం డబ్బు అవసరం ఉంది బాగినండి నాకు కొంచెం డబ్బు అవసరం ఉంది యువర్ ఆప్షన్స్ ఏ గ్యూ సమ్ మనీ వెరీ అర్జెంట్ గ్యూ సమ్ మనీ వెరీ అర్జెంట్ బి ఐ వాంట్ సమ్ మనీ ఐ వాంట్ సమ్ మనీ సి I was in need of some money. I was in need of some money. D. I need some money. I need some money. Come on. Your time starts now. నాకు కొంచెం డబ్బు అవసరం ఉంది యూ సమ్ మనీ వెరీ అర్జెంట్ 
ఐ వాంట్ సమ్ మనీ ఐ వాజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ సమ్ మనీ ఐ నీడ్ సమ్ మనీ yes the correct option is option d i need some money i need some money i need some money okay sir d annaru ye endukandi wrong give some money very urgent anundi give some money very urgent గివ్ సమ్ మనీ వెరీ అర్జెంట్ దీని అర్థం ఏమండి కొంచెం డబ్బు ఇవ్వు నాకు అర్జెంట్ ఉంది చూసారా అసలు రాంగ్ కదా నాకు కొంచెం డబ్బు అవసరం ఉందో నువ్వు అడుక్కుంటున్నావు అక్కడ గివ్ సమ్ మనీ వెరీ అర్జెంట్ ఇది కాదు అర్థమైందా ఏ కాదు బి తీసుకుందాం ఐ వాంట్ సమ్ మనీ ఇది కూడా ఓకే నాకు కొంచెం డబ్బు అవసరం ఉంది అని చెప్పడం దాంట్లో ఐ వాంట్ సమ్ మనీ అనేది దాంట్లో ఒక అర్థం ఉంది సో బి అనేది ఒక ఆప్షన్గా పెట్టుకుందాం సి చూద్దాం ఐ వాజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ సమ్ మనీ బాగినండి ఐ వాజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ సమ్ మనీ దట్ మీన్స్ దీని అర్థం ఏంటంటే నాకు కొంచెం డబ్బు అవసరం ఉండింది ఇప్పుడైతే కాదు వాజ్ ఇక్కడ చూడండి టెన్స్ చూడండి వాజ్ ఐ వాజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ ఐ వాజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ అని ఉందనుకో అప్పుడు అది పాసెన్స్కి వెళ్ళిపోయింది ఒకవేళ అక్కడ ఐఆమ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ సమ్ మనీ అంటే అది కూడా కరెక్టే ఆన్సర్ ఐఆమ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ సమ్ మనీ అంటే నాకు కొంచెం డబ్బు అవసరంలో ఉన్నాను నేను అని అర్థం వస్తుండే కానీ ఇక్కడ తప్పు ఎక్కడ ఉంది ఐ వాజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ సమ్ మనీ అన్నాడు నాకు ఇప్పుడు కావాలి డబ్బు అవసరం నాకు ఇప్పుడు ఉంది అని చెప్తున్నాడు క్వశ్చన్లో ఆన్సర్లోనేమో సీలో చూడండి ఐ వాజ్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ సమ్ మనీ అన్నాడు సో అది కూడా రాంగ్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఐ నీడ్ సమ్ మనీ ఐ నీడ్ అంటే ఇక్కడ అవసరం ఉందయ్యా నాకు కొంచెం డబ్బుతో అవసరం ఉంది అని చెప్తున్నావు సరే ఇప్పుడు బి కాదు ఎందుకు బి కూడా అదే కదా ఐ వాంట్ సమ్ అని నేను ఆన్సర్ కరెక్ట్ రాశాను మరి నా నా పరిస్థితి ఏంటి అనే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు సో వాళ్ళకి చెప్తున్నా బాగినండి ఐ నీడ్ అంటే నీ అవసరాన్ని తెలియజేస్తుంది ఐ వాంట్ అంటే నీ కోరికను తెలియజేస్తుంది దిట్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాంట్ అండ్ నీడ్ నీడ్ అంటే నేను ఇంకా చచ్చిపోతా ఇంకా అది లేకపోతే చచ్చిపోతా నాకు ఇంకా పని జరగదు ఐ వాంట్ అంటే అది ఉన్ కావాలంటున్నావు అంతే అది అది లేకపోతే చచ్చిపోననే మాట ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ దట్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ విద్యార్థులు అది అది గమనించగలరని కోరుకుంటున్నా ఐ వాంట్ సమ్ మనీకి ఐ నీడ్ సమ్ మనీకి చాలా తేడా ఉందమ్మా వాంట్ అంటే నాకు కావాలంతే అది అది లేకపోతే నేను చచ్చిపోతాను ఇవన్నీ చెప్పట్లే నేను కానీ ఐ నీడ్ అంటే నాకు అవసరం అయితే ఉంది దానివల్ల నాకు ఇప్పుడు పని జరగదు అర్థమైందా కాబట్టి నాకు కొంచెం డబ్బు అవసరం ఉంది అని స్పెసిఫిక్గా చెప్పాడు కాబట్టి ఐ నీడ్ సమ్ మనీ అనేదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ డి ఆన్సర్ ఎవరు ఇచ్చారో చూద్దాం ఒకసారి ఈగుల్ బర్డ్ శేఖర్ రెడ్డి గారు సూర్య త్రిపుల్ సిక్స్ వెంకట శేషమ్మ ప్రమీల గారు భవిత వెంకట్ వీర మాట్లే సోమనాథ్ 
रजनीकांत रेड्डी नागराज वै कलाली लता ओके अंडी नाट ओनली स्टूडेंट एवर आसर करेक्ट राशारो वाली मनस्फूर्ति हृदयपूर्वक ओके फ्रेंड्स नव ई एम गोइंग टू दस्ट क्वेश्चन चुदा मन ट्राफि रूल खचिंग पाटी बागन मन ट्राफि रूल खचिंग पाटी युवर आपशन ए यू मस्ट फा द ट्राफि रूल यू मस्ट फा द ट्राफि रूल बी वी मस्ट फा द ट्राफि रूल वी मस्ट फा द ट्राफि रूल सी वी मस्ट नो द ट्राफि रूल वी मस्ट नो द ट्राफि रूल डी श्यूर् फा द ट्राफि रूल श्यूर् फा द ट्राफि रूल चूसी समाधानी मन ट्राफि रूल खचिंग पाटी यू मस्ट फा द ट्राफि रूल वी मस्ट फा द ट्राफि रूल वी मस्ट नो द ट्राफि रूल श्यूर् फा द ट्राफि रूल The correct answer is option A. You must follow the traffic rules. You must. Sorry, Andy. Option B is the correct answer. We must follow the traffic rules. Sorry, Andy. Sorry. Sorry to all. Option B. We must follow the traffic rules. Just miss it, Anu. Never miss it, Anu. Sorry for that. Okay. So option B is the correct answer, Andy. Option B. Yendu kandi. Correct to. Option A, C, D. Yendu krang. Oxa chudam. Chodi kada manam anadu. First of all, manam. Manam ante hui raval gani. You anadu. Kada first lo ye lo. सो ने अगर कंफ्यूज यू मस्ट फा द ट्राफि रूल सो यू अने का वी रावाली वी मस्ट फा द ट्राफि रूल सो दट द करेक्ट आंसर बी ओके यू मस्ट का यू मस्ट अंटेन ओके रईट नैक्स्ट सी दी वी मस्ट नो द ट्राफि रूल अना अटे मेम ट्राफि रूल तवाली दीन अर्थमेमीवाली वी मस्ट नो द ट्राफि रूल नो अंटे इकाली अर्थम इक नागरी माटला मन ट्राफि रूल खचिंग पाटी अना का बट्टी सो इक वी मस्ट फा उ नो अने काबटी ए का सी का अलगे डी दीकदा डी चूँ श्यूर् फा द ट्राफि रूल श्यूर् फा द ट्राफि रूल ऐक्चुअल डी अने आर्डर अंडी खचिता ट्राफि रूल पाटी अने अर्थमी श्यूर् फा द ट्राफि रूल अंटे पाटी पाटी अूर् फा द ट्राफि रूल अनि एग्जाक्ट करेक्ट आसर एंटे आपशन बी इज द करेक्ट आसर वी मस्ट फा द ट्राफि रूल सो आशन बी अने करेक्ट सो मरकस चुदा यस वी मस्ट फा द ट्राफि रूल करेक्ट आसर इच्छा चूस्त Eagle bird. Correct का आंसर इच्छारू तरवाता सूर्यात्रिबो सिक्स.
తర్వాత శేఖర్ రెడ్డి గారు తర్వాత కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళల్లో దేవేంద్ర నాయుడు రామారావు ఇయాల వెంకట శేషమ్మ ఎంవి రావు గారు చంద్రశేఖర్ భవిత వెంకట్ వెన్న మౌనిక వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ చాలా మంది ఈ ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా ఇచ్చారు వాస్తవానికి నేనే రాంగ్ చేశాను స్టెప్ రాంగ్ చేశాను ఓకే సో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను నేనే సో బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే అండి సో అలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇట్స్ కామన్ సారీ ఫర్ దట్ ఎస్ కమాన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాము ఎస్ కమాన్ ఒకరిని నిందించేటప్పుడు బాగినండి ఒకరిని నిందించేటప్పుడు కాస్త ఆలోచించు ఒకరిని నిందించేటప్పుడు కాస్త ఆలోచించు యువర్ ఆప్షన్స్ ఏ థింక్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ సమ్ వన్ థింక్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ సమ్ వన్ బి థింక్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ ఎవ్రీ వన్ థింక్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ ఎవ్రీ వన్ సి థాట్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ ఎనీ వన్ థాట్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ ఎనీ వన్ డి థింక్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ అదర్స్ థింక్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ అదర్స్ కమాన్ స్టార్ట్ ఒకరిని నిందించేటప్పుడు కాస్త ఆలోచించు థింక్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ సమ్ వన్ థింక్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ ఎవ్రీ వన్ థాట్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ ఎనీ వన్ థింక్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ అదర్స్ ఒకరిని నిందించేటప్పుడు కాస్త ఆలోచించు థింక్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ సమ్ వన్ థింక్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ ఎవ్రీ వన్ థాట్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ ఎనీ వన్ థింక్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ అదర్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ option a think before you blame someone think before you blame someone okarni nindinje tappudu kaasta aalochinchu think before you blame someone it is a correct answer so vidyarthulu evaru correct answer icharu chuddam antaku mundu b enduku wrong c enduku wrong d enduku wrong okka sari chuddam munduga okarni nindinje tappudu kaasta aalochinchu annadu ఇక్కడ బి చూడండి థింక్ బిఫోర్ అంతవరకు ఓకే థింక్ బిఫోర్ యూ బ్లేమ్ ఎవ్రీ వన్ అన్నాడు ఎవ్రీ వన్ అంటే ప్రతి ఒక్కరిని నిందించేటప్పుడు అన్నాడు ఇక్కడ ఒకరిని నిందించేటప్పుడు అన్నాడు సో ఎవ్రీ వన్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు మూడోది సి చూద్దాం థాట్ బిఫోర్ అన్నాడు థింక్ బిఫోర్ రావాలి కానీ థాట్ బిఫోర్ పాసెన్స్ ఉంది అక్కడ సో థాట్ బిఫోర్ అనకూడదు అర్థమైందా థాట్ బిఫోర్ అనకూడదు అది కూడా తీసేయి సి కూడా కాదు డి చూద్దాం థింక్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ అదర్స్ అన్నాడు ఇతరులను నిందించేటప్పుడు ఇక్కడ ఒకరిని నిందించేటప్పుడు అన్నాను కాబట్టి ఒకరిని అంటే ఇక్కడ సమ్ వన్ ఒకరిని నిందించేటప్పుడు కాస్త ఆలోచించు ఒకరిని అంటే సమ్ వన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంగ్లీష్లో ఒకరిని అంటే సమ్ వన్ సో ఒకరిని నిందించేటప్పుడు నిందించడం అంటే బ్లేమ్ అది అందరికీ అన్ని దాంట్లో కరెక్ట్ ఉంది థింక్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ సమ్ వన్ ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి ఈ ఆన్సర్ను కరెక్ట్గా రాసినటువంటి విద్యార్థులు ఎవరో ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూద్దాం ముందుగా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళలో ఈగుల్ బర్డ్ నెక్స్ట్ సూర్య త్రిబుల్ సిక్స్ 
అలాగే శేఖర్ రెడ్డి గారు అలాగే భవిత వెంకట్ వెంకట శేషమ్మ జ్యోతి చందన ఎంవి రావు ఎంవి రావు సో ఇది ఈరోజు కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చినటువంటి విద్యార్థులు అలాగే చాలామంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ఒకరిని నిందించేటప్పుడు కాస్త ఆలోచించు థింక్ బిఫోర్ యు బ్లేమ్ సమ్ వన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ వెరీ గుడ్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ ఇల్లు ఎవరికి చెందిందో దయచేసి చెబుతారా ఈ ఇల్లు ఎవరికి చెందిందో దయచేసి చెప్తారా యువర్ ఆప్షన్స్ ఏ కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ హూజ్ హౌస్ ఈజ్ దిస్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ హూజ్ హౌస్ ఈజ్ దిస్ ఆప్షన్ బి కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హోమ్ దిస్ హౌస్ బిలాంగ్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హోమ్ దిస్ హౌస్ బిలాంగ్ సి కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హోమ్ డస్ ఇస్ డస్ దిస్ హౌస్ బిలాంగ్స్ అన్ని వాక్యాలు బాగా చదివి అర్థం చేసుకొని ఆన్సర్ ఇవ్వండి కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హోమ్ డస్ దిస్ హౌస్ బిలాంగ్స్ సి ఆప్షన్ సి అది ఆప్షన్ డి చూడండి కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హోమ్ డస్ దిస్ హౌస్ బిలాంగ్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హోమ్ డస్ దిస్ హౌస్ బిలాంగ్ ఎస్ కమాన్ స్టార్ట్ ఈ ఇల్లు ఎవరికి చెందిందో దయచేసి చెబుతారా కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ హూజ్ హౌస్ ఈజ్ దిస్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హోమ్ దిస్ హౌస్ బిలాంగ్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హోమ్ డస్ దిస్ హౌస్ బిలాంగ్స్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హోమ్ డస్ దిస్ హౌస్ బిలాంగ్ ఈ ఇల్లు ఎవరికి చెందిందో దయచేసి చెబుతారా ఎస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హోమ్ డస్ దిస్ హౌస్ బిలాంగ్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హోమ్ డస్ దిస్ హౌస్ బిలాంగ్ అని చెప్పాలి ఈ ఇల్లు ఎవరికి చెందిందో దయచేసి చెబుతారా కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హోమ్ డస్ దిస్ హౌస్ బిలాంగ్ సరే సార్ మరి ఏందుకు కాదండి చూద్దాం ఈ ఇల్లు ఎవరికి చెందు చెందిందో దయచేసి చెబుతారా అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఏలో ఏముందంటే కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ హూజ్ హౌస్ ఈజ్ దిస్ ఈ ఇల్లు ఎవరిదో చెప్ చెప్ప చెప్తారా మీరు అంతే చెందిందో అనేది రాలే ఇక్కడ చెందింది అనే పదం ఇక్కడ లేదు బిలాంగ్స్ అనే పదం రాలేదు ఇక్కడ కాబట్టి ఏ రాంగ్ అర్థమైందా ఎవరికి చెందింది ఎవరిది అనడం వేరు ఎవరికి చెందింది అనేది వేరమ్మా అర్థమైందా ఎవరికి చెందింది అనే ఆ పదానికి అర్థం కావాలి మనకి బి కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హోమ్ దిస్ హౌస్ బిలాంగ్ అన్నాడు యాక్చువల్గా టు హోమ్ అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాబట్టి అక్కడ మనం బిలాంగ్స్ అని రావాలి లేదా డజ్ రావాలి గుర్తుపెట్టుకోండి క్వశ్చన్లో డజ్ అన్న రావాలి లేదా బిలాంగ్స్ అని రావాలి అర్థమైందా సో బి అనేది రాంగ్ ఇక్కడ సి చూడండి కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హోమ్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హోమ్ ఒక పక్క డజ్ వచ్చింది ఒక పక్క బిలాంగ్స్ వచ్చింది అలా రెండు రాకూడదు డజ్ ఉన్న చోట బిలాంగ్స్ అని మళ్ళీ వర్బు కేసు రాకూడదు ఆ రెండు అలా ఒకేసారి రాకూడదు డజ్ రాకూడదు బిలాంగ్స్ రాకూడదు కాబట్టి సి కూడా రాంగ్ డిలో చూడండి కరెక్ట్గా ఉంది కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హోమ్ 
does this house belong could you please tell me to whom does this house belong idi correct answer so ee correct answer nu entha mandi correct ga rasaro chuddam okay na friends oka sari chustanu yes డజ్జు రాసింది సోమనాథ్ గారు మీరు రాశారు కానీ మళ్ళీ డజ్జు రాసి మళ్ళీ బిలాంగ్స్ అనేది రాశారా సో రాంగ్ అది నేను అంతా కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడాలి ఎందుకంటే స్టార్టింగ్లో చూస్తే నేను ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నా సూర్య త్రిబుల్ సిక్స్ ఏం రాశారు కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హూమ్ దిస్ ఆల్ రాంగ్ అండి సూర్య గారిది రాంగ్ బుక్య మధుకర్ థింక్ ఇది ఎక్కడో కాదు ఎక్కడా కాదండి అది కాదండి నేహా చౌదరి కూడా కాదు చాలామంది రాంగ్ ఇచ్చారు వెంకట శేషమ్మ కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హూమ్ డజ్ రావాలండి డజ్ రావాలి ఎవరు డజ్ ఇచ్చారో చూస్తున్నా కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హూమ్ డస్ ది హౌస్ బిలాంగ్స్ అన్న మళ్ళీ డజ్ పెట్టి మళ్ళీ బిలాంగ్స్ అన్నారు అక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు చాలామంది చూసుకోండి ఒకసారి కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హూమ్ డస్ బిలాంగ్స్ టు హూమ్ డస్ దిస్ హౌస్ బిలాంగ్స్ డస్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హూమ్ డస్ బిలాంగ్స్ రెండు రాశారు శేఖర్ రెడ్డి గారు మీరు కూడా రాంగ్ వెన్న మౌనిక కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ హూజ్ హౌస్ ఇస్ కాదండి రాంగ్ అసలు అందరూ రాంగ్ రాశారు రిషన్ రెడ్డి కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హూమ్ డస్ దిస్ హౌస్ డస్ వచ్చినప్పుడు బిలాంగ్స్ రాకూడదు మీరు అందరూ సీ రాశారు చాలామంది బిలాంగ్ అనాలి డస్ వచ్చినప్పుడు బిలాంగ్ రావాలి చూసుకోండి ఒకసారి కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు టెల్ మీ హూమ్ ద హౌస్ బిలాంగ్ రాంగ్ అండి ప్రమీల గారు మీరు కూడా రాంగ్ రాశారు జ్యోతి కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ హూజ్ హౌస్ ఇస్ దిస్ కాదు రాంగ్ బొల్ల మహాలక్ష్మి కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హూమ్ హౌస్ బిలాంగ్ రాంగ్ అండి ఎంవి రావు కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ డస్ ద హౌస్ బిలాంగ్ టు హూమ్ డస్ ద హౌస్ బిలాంగ్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ డస్ ద హౌస్ బిలాంగ్ ఎంవి రావు గారు ఒక రకంగా కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాశారు అక్కడ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా లేకపోయినా డస్ రాసి ఎస్ ఎంవి రావు గారు ఒకటి కొంచెం కరెక్ట్గా రాశారు చాలామంది రాంగ్ రాశారు ఎస్ నెక్స్ట్ ఎస్ ఇంకెవరు రాయలేదండి సారీ ఫర్ యూ అయితే మరొకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను కరెక్ట్ రాంగా మీరు కూడా కొంచెం అర్థం చేసుకుంటారని కోరుకుంటున్నా ఈ ఇల్లు ఎవరికి చెందిందో దయచేసి చెబుతారా అన్నాడు అర్థమైందా కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ హూజ్ హౌస్ ఇస్ దిస్ అన్నాడు ఏలో ఎవరి ఇల్లో చెప్తారా అన్నాడు కానీ ఎవరికి చెందిందో అనేది రాలే ఇక్కడ బిలాంగ్ అనే పదం వాడాలి కాబట్టి ఏ రాంగ్ బి తీసుకుందాం కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హూమ్ దిస్ హౌస్ బిలాంగ్ అని ఉంది టు హూమ్ దిస్ హౌస్ బిలాంగ్స్ అని రాయండి అర్థమైందా ఒకవేళ రాయాలనుకుంటే బిలాంగ్స్ రావాలి అక్కడ లాస్ట్లో ఒకవేళ లేదు అంటే డజ్ ముందరకు వచ్చి బిలాంగ్ లాస్ట్కి రావాలి డజ్ అనేది అన్నా కలవాలి అక్కడ అర్థమైందా సో అది అందుకే బి రాంగ్ సి చూడండి కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హూమ్ డజ్జు రాశాడు దిస్ హౌస్ బిలాంగ్స్ అని రాశాడు అర్థమైందా డజ్జు రాశాడు దిస్ హౌస్ బిలాంగ్స్ అని కూడా రాశాడు సో డజ్జు బిలాంగ్స్ ఎప్పుడు రాకూడదండి అర్థమైందా అవి ఎప్పుడు రాకూడదు డి తీసుకోండి కుడ్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ టు హూమ్ డస్ దిస్ హౌస్ బిలాంగ్ డస్ దిస్ హౌస్ బిలాంగ్ ఎవరికి చెందిందో దయచేసి మీరు చెబుతారా అని అన్నాడు సో డి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అందులో మేజర్గా డిను కరెక్ట్గా ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎంవి రావు గారు ఒక్కటే కరెక్ట్గా ఇచ్చారు వారికి ఒక్కటే అప్రిషియేషన్ ఇది చాలా ట్విస్టింగ్ క్వశ్చన్ చాలా ట్విస్టింగే కాబట్టి మీకేమి ఇబ్బందికరంగా ఉన్నా కూడా టెన్షన్ తీసుకోవద్దాం సారీ అండి ఓకే అండి సో చాలా ట్విస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఇది చాలామంది తప్పు రాశారు అయినా కూడా ఏం టెన్షన్ తీసుకోవద్దండి ఇలాంటివి వస్తుంటాయి ఓకేనా సో అది నాకు కూడా కన్ఫ్యూజన్గానే ఉండే నేను రాసేటప్పుడు సో అది మీకు అర్థమైతే చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో రాసా ఓకేనా రైట్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అతడి చెడు ప్రవర్తన చూసి అతడికి ఎవ్వరూ ఉద్యోగము ఇవ్వలేదు బాగినండి 
అతడి చెడు ప్రవర్తన చూసి అతడికి ఎవ్వరూ ఉద్యోగము ఇవ్వలేదు మీ ఆప్షన్స్ ఏ బై సీయింగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ నో బడీ ఈజ్ గివింగ్ హిమ్ ఏ జాబ్ బై సీయింగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ నో బడీ ఈజ్ గివింగ్ హిమ్ ఏ జాబ్ బి బై సీయింగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ నో బడీ వాజ్ గివింగ్ హిమ్ ఏ జాబ్ బై సీయింగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ నో బడీ వాజ్ గివింగ్ హిమ్ ఏ జాబ్ సి బై సీయింగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ నో బడీ హ్యాడ్ గివెన్ హిమ్ ఏ జాబ్ బై సీయింగ్ హిజ్ బిహేవియర్ నో బడీ హ్యాడ్ గివెన్ హిమ్ ఏ జాబ్ డి బై సీయింగ్ హిజ్ బిహేవియర్ నో బడీ విల్ గివ్ హిమ్ ఏ జాబ్ ఎస్ కమాన్ స్టార్ట్ అతడి చెడు ప్రవర్తన చూసి అతడికి ఎవ్వరూ ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు బై సీయింగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ నో బడీ ఈజ్ గివింగ్ ఇమే జాబ్ బై సీయింగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ నో బడీ వాజ్ గివింగ్ ఇమే జాబ్ బై సీయింగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ నో బడీ హ్యాడ్ గివెన్ ఇమే జాబ్ బై సీయింగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ నో బడీ విల్ గివ్ ఇమే జాబ్ The correct option is option C. By seeing his behavior, nobody had given him a job. By seeing his behavior, nobody had given him a job. Option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Andi. So, Atadi Chadu Pravartana Chusi Atadi Kevuru Udhyogam Iva Ledu. By seeing his behavior, nobody had given him a job. Ani Rayali. సో ఎంతమంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారో ఒకసారి చూద్దాం అంతకు ముందు ఈ ఏబిడి ఎందుకు రాంగో ఒకసారి తెలుసుకుందాం ఆప్షన్ ఏ ఎందుకు రాంగ్ అంటే బై సీయింగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ నో బడీ ఈజ్ గివింగ్ ఏ మే జాబ్ అన్నాడు ఈజ్ గివింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇవ్వట్లేదు అని బాగినండి అతడి చెడు ప్రవర్తన చూసి అతడికి ఎవరు ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు అంటే గతం పాస్ సెన్స్లో ఎవరు ఇవ్వలేదు ఈరోజు వరకు ఎవరు ఇవ్వలేదు అని అర్థం లేదా ఎవరు ఇవ్వలేదు అని అర్థం కాబట్టి బై సీయింగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ నో బడీ ఈజ్ గివింగ్ అంటే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఇది రాంగు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఈజ్ గివింగ్ అని రాదు నెక్స్ట్ బి చూద్దాం బై సీయింగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ నో బడీ వాజ్ గివింగ్ ఇమే జాబ్ అంటే ఇస్తుండలేదు వాజ్ గివింగ్ అంటే ఇక్కడ పాస్ కంటిన్యూస్ అయ్యే పాస్ కంటిన్యూస్ కాబట్టి అది కూడా రాంగే బై సీయింగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ నో బడీ వాజ్ గివింగ్ ఈజ్ హిమే జాబ్ అంటే ఇస్తుండలేదు వాడి ప్రవర్తన చూసి ఎవడు కూడా ఉద్యోగం ఇస్తుండలేదు ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు అని అర్థం దాని అర్థం అది అర్థమైందా సో అది బై సీయింగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ నో బడీ వాజ్ గివింగ్ ఇమే జాబ్ అది సో అలాగే సి తర్వాత చూద్దాం డి చూద్దాం బై సీయింగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ నో బడీ విల్ గివ్ హిమ్ ఏ జాబ్ అంటే భవిష్యత్తులో ఎవరు ఇవ్వరని భవిష్యత్తులో ఎవరు ఇవ్వరని బై సీయింగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ నో బడీ విల్ గివ్ హిమ్ ఏ జాబ్ భవిష్యత్తులో ఎవరు ఇవ్వరని కాబట్టి డి కూడా రాంగ్ ఓన్లీ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి ఆప్షన్ సి బై సీయింగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ నో బడీ హ్యాడ్ గివెన్ ఇమ్ ఏ జాబ్ అతడి ప్రవర్తన చూసి అతడికి ఎవ్వరు ఉద్యోగము ఇవ్వలేదు అని చెప్పడానికి సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చినటువంటి విద్యార్థులు ఎవరో చూద్దాం ముందుగా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళల్లో సోమనాథ్ గారు శేఖర్ రెడ్డి గారు మంగి పరమేష్ అలాగే శ్రీనివాస్ గారు ముద్రకోల శ్రీనివాస్ 
అలాగే శాంత కుమారి గారు అలాగే చంద్రశేఖర్ గారు వెంకట శేషమ్మ అలాగే జ్యోతి చందన ప్రమీల గారు సో ఇలాగే ఈ ఆన్సర్ను కరెక్ట్గా రాసినటువంటి విద్యార్థులందరికీ కరెక్ట్ రాసిన ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా అతడి ప్ర చెడు ప్రవర్తన చూసి అతడికి ఎవరూ ఉద్యోగం ఇవ్వలేదండి బై సీయింగ్ ఈజ్ బిహేవియర్ నో బడీ హ్యాడ్ గివెన్ ఎమ్ ద జాబ్ అని చెప్పాలి ఓకే ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ నావ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నటించడం ఒక కళ అని అతడు నాకు చెప్పేవాడు నటించడం ఒక కళ అని అతడు నాకు చెప్పేవాడు యువర్ ఆప్షన్స్ ఏ he used to tell me that he is an artist he used to tell me that he is an artist b he used to tell me that acting is an art he used to tell me that acting is an art c he used to tell me that acting was an art he used to tell me that acting was an art d he used to tell me that acting was his heart he used to tell me that acting was his heart come on start విద్యార్థులకు ఒక చిన్న మనవి అండి దయచేసి మా ఈ వీడియోలు మీకు నచ్చుతున్నట్టు అనిపిస్తే దయచేసి మీరు చేయాల్సిన ఒక చిన్న సహాయం దయచేసి లైక్ చేయండి అమ్మా మీరు లైక్ చేస్తే ఇలాంటి వీడియోలు ప్రతిరోజు మీ ముందుకు వస్తాయి ఇంకా ఎన్నెన్నో ప్రశ్నలతో మీ ముందుకు తీసుకురావడం మంచి మంచి బిట్స్ చెప్పించడం ఇలా ఉంటుంది ఇది ఎందుకు రాంగు ఇది కరెక్ట్ ఇది ఎందుకు కరెక్ట్ అని చెప్పడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది దయచేసి విద్యార్థులందరూ కూడా మీలో ఎవరు ఇంగ్లీషరుడు నిజంగా మీకు బాగుంది అని అనిపిస్తే నిజంగా ఈ వీడియోల వల్ల మేము ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ఒక చిన్న ఆస్కారం దొరుకుతుంది అని మీకు అనిపిస్తే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి మీరేమి నాకు డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ వన్ లైక్ జస్ట్ ఒక లైక్ చేయండి ప్రజెంట్ మీరు విద్యార్థులు నలభై మంది చూస్తున్నారు సో నలభై మంది కూడా జస్ట్ అలా వెనక వెళ్ళి ఒకసారి లైక్ చేసి వచ్చేసేయండి ఎవరైతే లైక్ చేయలేదో దయచేసి లైక్ చేసి వచ్చేసేయండి అమ్మా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఓకే ప్రజెంట్ అయితే నలభై మంది చూస్తున్నారు ఈ నలభై మంది వెళ్ళి ఒక్కసారి వెనక్క పోయి జస్ట్ లైక్ చేసి ఈ వీడియోని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఈ కొత్త ఛానల్ ఇది సో సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునేటటువంటి చేసుకోండి ఇప్పటి నుంచి వచ్చే ప్రతి వీడియో కూడా కొత్త కొత్త వీడియో కూడా మీరు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఎస్ కమాన్ సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నటించడం ఒక కళ అని అతడు నాకు చెప్పేవాడు ఎస్ కమాన్ yes the correct answer is option b he used to tell me that acting is an art he used to tell me that acting is an art option b is the correct answer sare ipudu a endu gaado ok sar chuddam natinchadam oka kala ani atadu naaku cheppe vaadu atadu naaku cheppe vaadu నటించడం ఒక కళ అని అతడు నాకు చెప్పేవాడు అంటే వాడికి ఒక అలవాటు ఉండింది నాకు చెప్పే అలవాటు ఉండింది అందుకే యూజ్ టు అని వాడుతున్నాం హీ యూజ్ టు టెల్ మీ దాట్ ఈజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ 
ఇక్కడ చూడండి అతడు ఒక కళాకారుడు అని చెప్పేవాడట అర్థమైందా సో అతడు ఒక కళాకారుడు అని చెప్పేవాడు కాబట్టి ఏ రాంగ్ అండి ఈ యూజ్ టు టెల్ మీ దాట్ ఈజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ అన్నాడు కాబట్టి ఏ రాంగ్ బి తర్వాత చూద్దాం బి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి సి చూద్దాం హీ యూజ్ టు టెల్ మీ దాట్ యాక్టింగ్ వాజ్ అన్ ఆర్ట్ ఇక చూడండి ఈ యూజ్ టు టెల్ మీ దాట్ యాక్టింగ్ వాజ్ అన్ ఆర్ట్ అన్నాడు ఇక్కడ వాజ్ అన్ ఆర్ట్ కదండి ఎప్పుడైనా యాక్టింగ్ అనేది ఎప్పుడు కలనే కాబట్టి అది ఎప్పుడు ఈజీలోనే ఉండాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి అర్థమైందా యూనివర్సల్ ట్రూత్ లాంటిది అది కాబట్టి నిత్య సత్యాలను ఎప్పుడు ప్రజెంటెన్స్లోనే వాడాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ యూజ్ టు టెల్ మీ దట్ యాక్టింగ్ వాజ్ అన్ ఆర్ట్ కాదు ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ అది అందుకే సి రాంగ్ అండి డి చూడండి ఈ యూజ్ టు టెల్ మీ దట్ యాక్టింగ్ వాజ్ ఈజ్ ఆర్ట్ యాక్టింగ్ అతడి కళ అంట అని చెప్పేవాడంట సో మన కళ లేదు ఇక్కడ నటించడం ఒక కళ అని అతడు నాకు చెప్పేవాడు ఈ యూజ్ టు టెల్ మీ దాట్ యాక్టింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ యాక్టింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ యాక్టింగ్ ఒక కళ అని నటించడం ఒక కళ అని నాతో చెప్తుండేవాడు వాడు అని అర్థం కాబట్టి బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ కాదు సి కాదు డి కాదండి సో ఈ ఆన్సర్ను కరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ ఇచ్చిన ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ముందుగా కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళల్లో సూర్య త్రిబుల్ సిక్స్ తర్వాత ఈ యూజ్ టు టెల్ మీ దట్ యాక్టింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ ముద్రకోల శ్రీనివాస్ చాలా మంది ఏం చేశారంటే ఈ ఎండింగ్లలో వాజ్ అన్ ఆర్ట్ కూడా రాశారు అందుకే తప్పవుతుందేమో అన్ని చూసి చెప్తున్నాను నిదానంగా సో ఈ యూజ్ టు టెల్ మీ దట్ యాక్టింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ వెంకట శేషమ్మ మీరు కొంతమంది వాజ్ రాశారు వాజ్ అన్ ఆర్ట్ కాదు ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ ఉండాలి ఓకే వెరీ గుడ్ శేఖర్ రెడ్డి గారు చంద్రశేఖర్ అలాగే సూర్య కాదండి రాంగ్ అండి ఎస్ మంగి పరమేష్ సో ఈ ఆన్సర్ను కరెక్ట్గా రాసిన ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి పేరు పేరున ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ యూజ్ టు టెల్ మీ దట్ యాక్టింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ అని ఆన్సర్ ఇచ్చినటువంటి విద్యార్థులందరికీ ప్రత్యేకంగా నటించడం ఒక కళ అని అతడు నాకు చెప్పేవాడు ఈ యూజ్ టు టెల్ మీ దట్ యాక్టింగ్ ఈజ్ అన్ ఆర్ట్ ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దయచేసి మా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్స్ చేయండి మిమ్మల్ని ఏమీ కోరుకోవట్లేదు దయచేసి ఒక లైక్ మాత్రమే కోరుకుంటున్నాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి ఒక్కసారి వెనక్కి పోయి జస్ట్ ఒక లైక్ చేసేసండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ కమాన్ మా నాన్న నాకు ఇక్కడ ఈ కాలేజీలో చేర్పించుటకు ఇష్టపడతాడు బాగినండి మా నాన్న నాకు ఇక్కడ ఈ కాలేజీలో చేర్పించుటకు ఇష్టపడతాడు యువర్ ఆప్షన్స్ ఏ మై ఫాదర్ లైక్స్ టు జాయిన్ మీ here in this college my father likes to join me here in this college b my father likes to join me here in this college my father likes to join me here in this college c my father liked to join me here in this college my father liked to join me here in this college d my father joins me here in this college my father joins me here in this college choose your answer ivandi yes come on
మా నాన్న నాకు ఇక్కడ ఈ కాలేజీలో చేర్పించుటకు ఇష్టపడతాడు మై ఫాదర్ లైక్స్ టు జాయిన్ మీ హియర్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ మై ఫాదర్ లైక్స్ టు జాయిన్ మీ హియర్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ మై ఫాదర్ లైక్ టు జాయిన్ మీ హియర్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ మై ఫాదర్ జాయిన్స్ మీ హియర్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ మై ఫాదర్ లైక్స్ టు జాయిన్ మీ హియర్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ మై ఫాదర్ లైక్స్ టు జాయిన్ మీ హియర్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ మరి బి ఎందుకు కాదు సి ఎందుకు కాదు డి ఎందుకు కాదు చూద్దాం బి చూడండి మై ఫాదర్ లైక్స్ టు జాయిన్ మీ అన్నాడు అర్థమైందా అక్కడ రాంగ్ అయింది అది నన్ను ఈ కాలేజీలో చేర్పించుటకు అన్నప్పుడు టు జాయిన్ రావాలి టు తర్వాత ప్రజెంట్ సింపులే రావాలి విద్యార్థులు దీన్ని గమనించాలి మై ఫాదర్ లైక్స్ టు జాయిన్ అనాలి కానీ జాయిన్ అని ఉంది కాబట్టి బి రాంగ్ సి చూద్దాం మై ఫాదర్ లైక్డ్ అని ఉంది లైక్డ్ రాదండి మా నాన్నగారు ఇష్టపడతారంటే దట్ ఈస్ ఈజ్ న్యాచురాలిటీ అర్థమైందా జనరల్గా అతనికి ఉన్నటువంటి ఒక స్వభావం అర్థమైందా తను ఇష్టపడతాడు కాబట్టి లైక్స్ అనాలి కానీ లైక్డ్ రానే రాకూడదు సో సి కూడా రాంగ్ డి చూద్దాం మై ఫాదర్ జాయిన్స్ మీ హియర్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ అన్నాడు ఇష్టాన్ని తెలియపరచట్ల ఇష్టాన్ని తెలియపరచాలా కాబట్టి మై ఫాదర్ జాయిన్స్ మీ అన్నాడు ఇది కూడా రాంగ్ డి కూడా రాంగ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి ఇప్పుడు ఏను కరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళల్లో ఎవరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారో చూద్దాం మై ఫాదర్ లైక్స్ టు జాయిన్ హియర్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ ముందుగా సమాధానాలు ఇచ్చిన వారిలో శేఖర్ రెడ్డి గారు తర్వాత సూర్య త్రిబుల్ సిక్స్ తర్వాత శాంతకుమారి గారు అలాగే ముద్రకోల శ్రీనివాస్ గారు అలాగే వెన్న మౌనిక వెంకట శేషమ్మ చంద్రశేఖర్ ప్రమీల గారు సోమనాథ్ గారు మంగి పరమేష్ జ్యోతి చందన వీళ్ళే కాదండి ఎవరైతే ఈ ఆన్సర్ కరెక్ట్గా ఇచ్చారో వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా మా నాన్న నాకు ఇక్కడ ఈ కాలేజీలో చేర్పించటకు ఇష్టపడతాడు అంటే మై ఫాదర్ లైక్స్ టు జాయిన్ మీ హియర్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ అని చెప్పాలి సో ఈ ఆన్సర్ కరెక్ట్గా రాసిన ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి ఓకే మైడియర్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సరిగ్గా ఉదయం పది గంటలకు అక్కడ ఆఫీసులో ఉంటిని సరిగ్గా ఉదయం పది గంటలకు అక్కడ ఆఫీసులో ఉంటిని ఎస్ యువర్ ఆప్షన్స్ ఏ ఐ విల్ బి దేర్ పర్ఫెక్ట్లీ అట్ టెన్ ఏఎం ఇన్ ద ఆఫీస్ ఐ విల్ బి దేర్ పర్ఫెక్ట్లీ అట్ టెన్ ఏఎం ఇన్ ద ఆఫీస్ బి ఐఎమ్ దేర్ అరౌండ్ అట్ టెన్ ఏఎం ఇన్ ద ఆఫీస్ ఐఎమ్ దేర్ అరౌండ్ అట్ టెన్ ఏఎం ఇన్ ద ఆఫీస్ సి ఐఎమ్ దేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద ఆఫీస్ సి ఐఎమ్ దేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద ఆఫీస్ డి ఐ వాజ్ దేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ టెన్ ఏఎం ఇన్ ద ఆఫీస్ I was there exactly at 10 a.m. in the office. Come on, start.
द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी आई वॉज देयर एग्जैक्टली एट टेन ए एम इन द ऑफिस आई वॉज देयर एग्जैक्टली एट टेन ए एम इन द ऑफिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर मरी सर उदय पद गंटक अड़ आफी उ मरी ए बी एस चुदा ई वि बी देर पर्फेक्टली अट टेन एम इन द आफी अना ई वि बी अंत दिन अर्थम भविष्य उठाने लेदा रेप उठा अर्थम ई वि बी अंत भविष्य उठाने सरग् उदय पद गंटक अड़ आफी उ गतमी उर्तपेको वाज रावाल ई वाज देर एग्जाक्टली टेन एम इन द आफी डी करेक्टी मल्ल बी एंक रा चूदा ई एम देर अरउंड अट टेन एम अना अरउंड अंत चुटपा तुम याबाई पद ईद अरउंड अने विधा वाड़ता अंदर ई आम देर अना अंत इपड़ना ने उना ऐम अन कदा ने अंटलाबी ऐम गो रा आंसर ई आम देर अरउंड अट टेन एम इन द आफी अंगे सी ई आम देर एग्जाक्टली अट टेन ओ क्लाक इन द आफी अना ई आम देर अना इकड़ बागें ई आम देर अंत प्रसेंट इपड़ना इध याम उबी रासर करेक्ट आंसर ई वाज देर एग्जाक्टली अट टेन एम इन द आफी लेको इलाकूड ई वाज देर एग्जाक्टली टेन ओ क्लाक इन द आफी अच्छी तपेम काबी डी एट पैस्थ डीने करेक्ट आंसर सो डी करेक्ट आंसर का राशि चप्पन विद्यार्थुरो सारी चूदा ई वाज देर अरेक्ट आसर इच्छा वालों सूर्य त्रिबुल सिक्स शेखर रेडिगार मुद्रकोल श्रीनिवास चंद्रशेखर सोमनाथ गार ज्योति चंदन शांत कुमारी वेन्न मौनिक नैक्स्ट जी लक्ष्मी प्रमीला दिलीप कुमार मोस्टली चाल मंद करेक्ट आसर्स इच्छा मरी करेक्ट आसर्स इच्छा विद्यार्थुंदर की मनस्फूर्ति हृदयपूर्वक सो ऐम गोइंग टू दस्ट क्वेश्चन अतु समय की निना उ बागें अतु समय की निना उ युवर आपशन ए वेर वाज हिम At this time yesterday, where was him? At this time yesterday, B. Where was he? At this time yesterday, where was he? At this time yesterday, C. Where is him? At this time yesterday, where is him? At this time yesterday, D. Where is he? At this time yesterday. Where is he at this time yesterday? Come on, your time starts now. अतु समय की निना उ वेर वाज हिम अट दिश टाइम एस्टे वेर वाज ही अट दिश टाइम एस्टे वेर इज हिम अट दिश टाइम एस्टे वेर इज ही अट दिश टाइम एस्टे The correct answer is 
ఆప్షన్ బి వేర్ వాజ్ హీ అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్ దే అతడు ఈ సమయానికి నిన్న ఎక్కడ ఉన్నాడు వేర్ వాజ్ హీ అట్ దిస్ టైమ్ ఎస్ దే బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఇకపోతే ఏ ఎందుకు రాంగో చూద్దాం అతడు ఈ సమయానికి నిన్న ఎక్కడ ఉన్నాడు నిన్న ఉన్నాడు సో వేర్ వాజ్ హిమ్ అన్నాడు ఇక్కడ ఏలో వేర్ వాజ్ హీ రావాలి కానీ హిమ్ రానే రాకూడదు చిన్న బిట్లో రాంగ్ చేశాడు కాబట్టి ఏ రాంగ్ వేర్ వాజ్ హిమ్ రాదు ఇక సి చూద్దాం వేర్ ఈజ్ హిమ్ అన్నాడు మళ్ళీ సేమ్ మిస్టేక్ హిమ్ అన్నాడు వేర్ ఈజ్ హిమ్ అన్నాడు అది రాంగ్ సి కూడా రాంగ్ డి చూద్దాం వేర్ ఈజ్ హీ అట్ దిస్ టైం ఎస్తాడే అన్నాడు చెప్పేదేమో ఎస్తాడే నిన్నటి గురించి పెట్టిన వర్బ్ ఏమో ఈజు ప్రజెంట్ గురించి కాబట్టి ప్రజెంట్ ఈజ్ రాదండి అక్కడ ఎంతున్న వాజ్ వస్తుంది వేర్ వాజ్ హీ మళ్ళీ హిమ్ రాకూడదు వేర్ వాజ్ హీ అట్ దిస్ టైం ఈ సమయానికి నిన్న వాడు ఎక్కడ ఉండేను వేర్ వాజ్ హీ అట్ దిస్ టైం ఎస్తాడే నిన్న అతడు ఈ సమయానికి ఎక్కడ ఉండేను కాబట్టి బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు బిను కరెక్ట్ ఆన్సర్గా రాసినటువంటి విద్యార్థులు ఎవరో ఒకసారి చూద్దాం ముందుగా కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసిన వాళ్ళలో శేఖర్ రెడ్డి గారు నెక్స్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళలో సూర్య త్రిపుల్ సిక్స్ నెక్స్ట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చిన వాళ్ళలో చంద్రశేఖర్ ముద్రకళ శ్రీనివాస్ చాలా మంది వేర్వాజ్ హిమ్ అని రాశారు చూసుకోండి ఒకసారి కరెక్ట్ కాదు అది హిమ్ రాకూడదండి వేర్వాజ్ హీ అనాలి స్వప్న మేరి చూసుకొని చెప్తున్నా నేను కూడా హిమ్ము రాసింటారు పొరపాటును వాళ్ళ పేరు చెప్పినా కూడా అది తప్పబోద్ది కదా ప్రమీల వెన్న మౌనిక మేరీ భారత్ భారతి వేర్ వాజ్ హీ అట్ దిస్ టైం రావాలండి దిలీప్ కుమార్ గారు జి లక్ష్మి పట్టాన్ అయిబ్ ఖాన్ ప్రమీలాయానం రాజ్యలక్ష్మి మేడం శాంతకుమారి గారు వీళ్ళు ఒకటే కాదు ఈ ఆన్సర్ ఇచ్చినటువంటి కరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇచ్చినటువంటి విద్యార్థులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా సో విద్యార్థులారా దయచేసి ఒక్కసారి వెనక్కి పోయి ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి రేపు పొద్దున ఇంకా ఇంకా మంచి మంచి వీడియోలతో మీ ముందు రావాలి అంటే మీరు నాకు సపోర్ట్ చేయాలి మీ సపోర్టే నన్ను గెలిపిస్తుంది మమ్మల్ని అందరినీ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకునే వాళ్ళగా చేస్తుంది సో మీతో పాటు నేను కూడా నేర్చుకునేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచనతో వచ్చినటువంటి మీలో ఎవరు ఇంగ్లీష్ వరకు మీ యొక్క ఆధార అభిమానాలు ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో డియర్ స్టూడెంట్స్ మరొక ప్రశ్నకి వెళ్ళిపోదాం మీరు రేపు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు ఇంట్లో ఉంటారా బాగినండి మీరు రేపు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు ఇంట్లో ఉంటారా మీ ఆప్షన్స్ ఏ వుడ్ యూ బి అట్ ది హౌ అట్ ది హోమ్ టుమారో అట్ టూ పిఎం బాగినండి వుడ్ యూ బి అట్ ది హోమ్ టుమారో అట్ టూ పిఎం బి వోంట్ యూ బి అట్ హోమ్ టుమారో అట్ టూ పిఎం వోంట్ యూ బి అట్ హోమ్ టుమారో అట్ టూ పిఎం సి వుడ్ యూ బి అట్ హోమ్ టుమారో అట్ టూ పిఎం would you be at home tomorrow at 2 pm d would i meet you at home tomorrow at 2 pm would i meet you at home tomorrow at 2 pm come on start mee yokka aadara abhimanalato munduku saagutunnatundi meelo evaru english varadu ప్రతిరోజు ఇలాగే మీ ముందుకు వస్తూ ఉంటాం ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు ఈ కార్యక్రమం అనేది నిర్వహిస్తూ ఉంటాము మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే బ్యాక్ సపోర్ట్ ఒక లైక్ చేస్తే నాయన రేపటి నుంచి నువ్వు ఇలాంటి వీడియోలు చెయ్యి మేమున్నాం మంచిగా వస్తాం డైలీ మీకు వీడియోలు చూస్తాం చక్కగా ఆన్సర్స్ ఇస్తామని అర్థం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ 
ఒకటే ఒకటి నేను కోరుకునేదిగా లైక్ మీరు ఒక్కొక్క లైక్ చేస్తే మా ఛానల్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోద్ది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఇంకా ఎన్నో పుట్టించి మీకు ఇంగ్లీష్ నేర్పించడానికి ఒక సులభమైనటువంటి దారిలో తీసుకుని వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసినటువంటి ఒక చిన్న ప్రోగ్రాం మీలో ఎవరు ఇంగ్లీష్వరుడు కోటీశ్వరుడు కాదండి ఇంగ్లీష్వరుడు ఓకే సో అది సో ఈ ప్రోగ్రామ్ను విజయవంతం చేస్తున్నటువంటి విద్యార్థులందరూ మీరు దయచేసి లైక్ చేయండి విజయవంతం చేయండి నన్ను ఓకేనా రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీరు రేపు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు ఇంట్లో ఉంటారా The correct option is option C would you be at home tomorrow at 2 pm would you be at home tomorrow at 2 pm meeru repu madhyanam 2 gantalaku intlo untara would you be at home tomorrow at 2 pm sir mari ye enduku raangandi adu kuda same alage undi kadandi ante o chinna logic cheptanu baaginandi మీరు రేపు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు ఇంట్లో ఉంటారంటే బీను ఈ సీను ఏను రెండు ఒకటే మాదిరిగా ఉన్నాయి నేనేం కాదంటలా కానీ ఒక చిన్న తప్పు ఉంది ఏంటా తప్పు చూడండి చాలామంది ఆ తప్పు చేశారు ఇక్కడ చూస్తున్నా నేను వుడ్ యూ బీ అట్ ది హోమ్ అన్నాడు అట్ ద హోమ్ అనకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి అట్ హోమ్ అనాలి ఎప్పుడు కానీ హోమ్ అనే పదానికి ది అనే ఆర్టికల్ వాడద్దండి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హోమ్ అనండి అంతే ఐ ఆమ్ గోయింగ్ హోమ్ అనాలి ఇంకా లెక్క ప్రకారంగా టూ కూడా పెట్టకూడదు ఐఎమ్ గోయింగ్ హోమ్ ఆడు ఏం ఉండకూడదు అర్థమైందా ఐ ఆమ్ అట్ హోమ్ అనాలి అర్థమైందా ఐ ఆమ్ అట్ హోమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ హోమ్ అనాలి అంతే మరి టూ ఆడకూడదు అలా అలా ఒక రకము ఇలా ఒక రకం చెప్తున్నా మీకు అర్థం కావడానికి ఓకేనా హోమ్ అనే పదానికి గుర్తుపెట్టుకోండి ఐఎమ్ అట్ హోమ్ వేర్ ఈజ్ రాజు రాజు ఈజ్ అట్ హోమ్ రే ఇంటికాడు నాటు పోరా అంతే ఇంకెక్కువ వద్దండి కాబట్టి ఏలో ది పెట్టి నేను రాంగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది అక్కడ అందుకే రాంగ్ అంటున్నా వుడ్ యూ బీ అట్ హోమ్ అనాలి కానీ వుడ్ యూ బీ వుడ్ యూ బీ అట్ ద హోమ్ అని అనరాదు అది తప్పు అలాగే బి చూడండి బి ఎందుకు రాంగు ఓంట్ యూ బీ అన్నాడు అంటే ఓంట్ యూ బీ అట్ హోమ్ టుమారో అట్ టూ పిఎం అన్నాడు ఓంట్ ఇక్కడ చూడండి గమనించండి ఓంట్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ ఓంట్ ఎప్పుడు రావాలి అంటే మీరు రేపు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు ఇండో ఉండరా నెగిటివ్ మోడ్లో పోతే అప్పుడు మీరు బీ వాడుకోవచ్చు ఓంట్ యూ బీ అట్ హోమ్ టుమారో అట్ టూ పిఎం అనేది ఎప్పుడు రావాలి నెగిటివ్ థాట్లో పోయినప్పుడు క్వశ్చన్లో ఏముంది మీరు రేపు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు ఇంట్లో ఉంటారా అన్న కాబట్టి ఓంట్ యూ బీ అట్ హోమ్ అనేది రాంగ్ ఆన్సర్ అది నెగిటివ్ అది ఉండరా అన్నప్పుడు మీరు ఆ విధానం వాడుకోవాలి నెక్స్ట్ డి చూడండి వుడ్ ఐ మీట్ యూ అట్ హోమ్ టుమారో అంటే రేపు నేను రెండు గంటలకు మిమ్మల్ని కలుసుకోవచ్చా అని అంటున్నాడు కలిసి ఉండనా అంటున్నాడు రిక్వెస్ట్ అడుగుతున్నాడు వుడ్ ఐ మీట్ యూ అట్ హోమ్ టుమారో అట్ టూ పిఎం అంటే రెండు గంటలకు నేను మిమ్మల్ని కలవచ్చా అని అడిగేటట్టు అడుగుతున్నాడు కాబట్టి డి కూడా కాదండి సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ వుడ్ యూ బీ అట్ హోమ్ టుమారో అట్ టూ పిఎం వుడ్ యూ బీ అట్ హోమ్ టుమారో అట్ టూ పిఎం ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఈరోజు మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చినటువంటి ఈ ఆన్సర్కి ఎవరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారో చూద్దాం ఎవరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారో చూస్తున్నాను ఎందుకంటే ట్విస్ట్ ఉంది ఇక్కడ చాలామంది రాంగ్ రాశారు ఎస్ వుడ్ యూ బీ అట్ హోమ్ కరెక్ట్గా రాసిన వాళ్ళు శాంత కుమారి గారు నెక్స్ట్ శేఖర్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మీరు కొంచెం మిస్టేక్ చేశారు సారీ ఫర్ దాట్ తర్వాత సూర్య గారు వుడ్ యూ బీ అట్ హోమ్ వెరీ గుడ్ అండి సూర్య గారు కరెక్ట్ రాశారు అలాగే వుడ్ యూ బీ అట్ హోమ్ టుమారో అట్ టూ పిఎం జ్యోతి చందన కరెక్ట్ రాశారు స్వప్న మేరీ గారు కరెక్ట్ రాశారు అట్టు హోము అట్టు ద హోము అని రెండు రాశారు కాబట్టి చూసి చెప్తున్నా అక్కడ ది రాసింటే రాంగ్ అది సో వాళ్ళ పేరు చెప్పడం ఉండదు అట్లా ఓకే చంద్రశేఖర్ గారు ముద్రకోల శ్రీనివాస్ గారు 
ఎంవి రావు గారు ఉమగారు రాంగ్ రాశారమ్మా తప్పది విల్యు అనకూడదు ప్రమీల గారు కరెక్ట్ రాశారమ్మా సురేంద్ర ఉన్నం వెన్న మౌనిక ఓకే అండి వీళ్ళే కాదు ఈ ఆన్సర్ ఇచ్చినటువంటి విద్యార్థులు వుడ్ యూ బీ అట్ హోమ్ టుమారో అట్ టూ పిఎం అని సమాధానం ఇచ్చినటువంటి విద్యార్థులందరికీ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ప్రతిరోజు ఈ ప్రోగ్రాం మీకోసం రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి పది గంటల వరకు నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ టైం ఇక మారదు ప్రతిరోజు ఉంటుంది మీలో ఎవరు ఇంగ్లీష్ వరుడు సో ఈ ఇంగ్లీష్ వరుడు ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినటువంటి మీ అందరికీ మరొకసారి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ దయచేసి లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎంత లైక్ చేస్తే నా వీడియోలు ముందుకెళ్తాయి నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అరే ఇంతమంది చూస్తున్నారే మరి వీరి కోసం నేను కొత్త కొత్త ప్రయాణం చేయాలి మంచి మంచి చెప్పాలి మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ నేను కలెక్ట్ చేసుకోవాలి డైలీ ఫోర్ అవర్స్ కూర్చుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరు దానికి కొంచెం డైలీ ఫోర్ అవర్స్ మీ దగ్గర వన్ అవర్ కూర్చోవడము డైరెక్ట్ అటాక్ అర్థమైందా కానీ వర్క్ హోంవర్క్ జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా సేకరణ చేయాలి మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ రాసుకోవాలి టిపికల్గా దాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి ఏమి ఏలో ఏం పెట్టాలి బీలో ఏం పెట్టాలి ఇవన్నీ కూడా హోంవర్క్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అదే మాకు చాలా కష్టం తీరం అనమాట ఒకనే క్లాస్కి రావడం చెప్పడం వెళ్ళిపోవడం కాదు దీని వెనుక ఒక సినిమాలో ఎట్లా వాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారో అలాంటి కష్టం నేను ఒక్కడే పడుతున్నా ఫ్రెండ్స్ నన్ను దయచేసి మీరు కోఆపరేట్ చేయండి మీరు కోఆపరేట్ చేస్తే నేను ఇంకా కష్టపడతా ప్రతిరోజు నాకు ఇదే కష్టం అనమాట అర్థమైందా కానీ సుఖంగా చేస్తా ఏ పనైనా మనస్ఫూర్తిగా చేయాలి కదా అందుకని మీరు ఒక లైక్ చేయండి నేనేం కోరుకోవట్లే మిమ్మల్ని అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ మిమ్మల్ని ఏం కోరుకోవట్లా ఓన్లీ లైక్ ఐ వాంట్ ఐ నీడ్ లైక్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ అర్థమైందా మీరు లైక్ చేయండి నన్ను గెలిపించండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు నడపండి అంతా మీ చేతుల్లోనే ఏమీ లైకులే లేవు ఏమీ వ్యూసే లేవు అంటే మళ్ళీ కొత్త ప్రయాణం స్టార్ట్ అంట ఈ ప్రయాణంలో వేస్ట్ అన్నప్పుడు ఇంకెందుకు చేస్తాను నేను పని అర్థమైందా ఇది వారం పది రోజులు అయింది మంచిగా నాకు రిజల్ట్ వస్తుంది కాబట్టి నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు డైలీ మీలో ఇంగ్లీషరుడు ఎవరు ఇంగ్లీషరుడు అనే కార్యక్రమం ఇలాగే ముందుకు సాగుతూ ఉండాలంటే మీ చేతుల్లోనే ఉంది ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ లైక్ మీ లైక్ మీ లైక్ మీ లైక్ మీ షేర్ అండ్ కామెంట్ ఎవరి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇది కొత్త ఛానల్ అండి ఇంకా చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు ఈ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ ఛానల్ని ముందుకు నడిపించే బాధ్యత మీదే మీ చేతుల్లోనే నేనున్నా సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ ద నైస్ క్లాస్ టుడే ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని మళ్ళీ 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 చూడండి షేర్ చేయండి కామెంట్లు చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్